Yo, what's up, yo? My name is PJ. I'm from Cebu, Visaya, Cuba. And welcome to my YouTube channel, PJ Ong. <laughs> so for today, guys, it's another episode of our Work From Home series. And for today, we are going to talk about itong data entry jobs. Yon. So, yung topics natin for today, guys. First, we will have an overview. We define natin ano yung mga data entry jobs, di ba? And of course, ano yung mga types ng data entry jobs? And saan tayo makakahanap ng mga data entry jobs, di ba? Kung saan tayo pwede mag-apply. And lastly, yung tips kung paano natin simulan yung career as a job. Yon nga, data entry na job, of course. Then, yon. So, simulan na natin, guys. Once again, my name is PJ. I'm from Cebu, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please subscribe to my YouTube channel and okay, hit na din ang notification bell so you will be updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Yan. So, simulan natin. Ano yung data entry na job, guys? Basically, data entry is a clerical work that involves typing and entering data into the computer. So, napaka-basic lang, guys. Lahat ng uh, job, yung mga clerical jobs na nag-involve ng mga typing. Basically, yung uh, pag-input dito sa mga applications, kagaya ng Word, Excel, PowerPoint, and yung mga PDF, gano'n. Yung, yung mga jobs na yun, guys, mga clerical, basically, yun ang tinatawag na data entry. Diba? So, uh, more on, ano dito, guys, more on uh, yung pag-capture ng data, itatype natin sa gamit, of course, ngayon, high-tech na, gamit ang laptop, and yun, i- i-convert natin siya, for example, into Word. Ganun. For example, from PDF, gagawin nating Word. Ganun yung mga data entry ga- job, guys. So, basically, it involves a lot of yung nga, typing and yung basic research. And of course, yun, kailangan din na, na we have that uh, skill, yung basic research, because we will be using yung Google. So, mamaya, guys, may mga example tayo na actual na jobs relating yung mga relating sa data entry. Yun. So, basically, ganun lang, guys. Type, type, yun. Data entry na yon if it involves yung mga a lot of typing. Yun. So, ano ba yung mga types of data entry na jobs? First of all, is yung word processor or yung typist. So, yun yung pinaka-basic, guys. More or less, word yung gamit niya, guys. Diba? And then, uh, magta-type siya. Depende kung ano yung ipapatype sa kanya, guys. Is it could be na may mga uh, PDF na reports na gusto nung client na into word. Or, or pwede kaya na... Depende, depende, guys. But, yung key lang dito, guys, if... Uh, data entry ito uh, i mean ito if word processor or typist kayo you are expected na mabilis kayo mag-type for, so for example uh, bibigyan kayo ng mga handwritten na notes eh, ganon and then ipapa-type sa word so dapat ganon mabilis kayo guys so yun yung work as a typist kumbaga di ba so yung second naman natin guys is yung data entry clerk di ba ano namang ibig sabihin nito guys um, this one it involves uh, counting research then ipapa-input sa inyo to Excel yung mga data na nakuha ninyo so basically i-input yung data for example pinapahanap kayo ng mga list of banks doon sa area na ito for example sa Cebu sa Manila ganun ipapalist sa inyo ipapalagay yung mga contact number so basically yung gagawin nyo is a little bit of research google natin and of course yun gagawa tayo ng database sa Excel so yun yung uh, yun yung uh, output natin kumbaga is yung uh, data na collect natin i-compile natin, ilalagay natin sa Excel. So, yon data entry clerk yung tawag dun, guys. And yung third naman natin is yung, uh, bumalik tayo. Uh, yung third natin is yung uh, data entry keyer. So, ano namang ibig sabihin ng keyer, guys? Basically, uh, may kinikey into kayo, key, di ba? Yung keyword is key. May nilalagay kayo doon sa system ng client ninyo. For example, may application siya, accounting, for example, may mga accounting software siya na ganun then gusto niya ipa-input sa inyo yung for example bibigyan kayo ng mga data ng sales for the month of uh, January, February, March, April and so on hanggang December so pwedeng ipa-input sa inyo yun doon sa kanyang uh, application or doon sa software niya so key kayo guys basically yung gagawin lang ninyo is kukunin niyo yung data for example bibigyan kayo ng uh, for example PDF ulit PDF ng mga data ng mga relevant data na gusto niya na ipa-input doon sa app niya for example may accounting software siya ipapa-input sa inyo just the sales for the month of uh, January to December so basically yung gagawin niyo i-input lang niyo yun, yung mga numbers for example 100,000 yung sales niya for January yung February niya 200,000 March niya is uh, 50,000 ganun so basically i-input niyo lang yung bibigay sa inyo ng mga reports for example, yung sales report, depende kung yung volume ba, ano yung type ng product. So basically, i-input nyo lang doon sa system, computer system niya, or pwede din sa Excel database niya na gamit ng mga clients niyo Depende kasi yun, guys. Depende sa client niyo kung ano yung uh, industry siya na bibilong. So yun. Basically, ganun lang. Type din. So yung keyword doon is ta-type kayo, di ba? I-input nyo sa system. So yun. So last 
but not the least guys is yung transcriptionist so basically dito is makikinig kayo ng mga audio files it could be sa mga meet meetings or sa mga reports sa classroom reports it could be yung client niyo dito is yung uh, teacher or professor and pina record niya yung uh, discussion sa klase and then ipapatype sa inyo yung uh, yung audio file gagawin yung word file so transcriptionist yun guys so basically you don sa mga online jobs magkaiba na yung uh, data entry clerk for example tsaka yung transcriptionist so magkaiba na yung uh, field sila guys because mas uh, broad kasi yung data entry and mas specific yung transcriptionist yung transcriptionist more on yun nga yung nakikinig ng mga audio file and iko convert niya into word for example may mga conversation doon or sa meeting di ba minutes of the meeting papagawan siya i ita type niya word for word yung na yung yung laman ng audio ng audio file so word for word ita type niya yun. for example from the start good morning and you know, good morning class the, our lesson for today is about you know, about physics about ano about math you know. so ita type niya yun word for word di ba so yun yun yung transcription is but more or less yun nga magkaiba na yun transcription is and yung data entry na if mamaya hanap tayo dun sa mga websites kung saan natin pwede, pwede tayo mag-apply yun so going to our next topic guys magbibigay tayo ng example kung ano yung mga actual na example na pwedeng pagawa, pagawa sa atin bilang yun nga yung, bilang yung mga data entry jobs of course so ito first is uh, ito ito bali yung first <laughs> so first is yung uh, ito yung example make a word file from handwritten notes, di ba? For example, bibigyan kayo ng ganito, handwritten, handwritten notes to. So, gusto niyang i-convert into word file, di ba? Gusto niyang ipatype sa inyo, kagaya na to, handwritten kasi to. So, probably gusto niya may soft copy siya, di ba? Na word na pwede niya i-edit-edit. So, basically, ibibigay sa inyo itong uh, scanned copy ng kanyang handwritten report. And all you need to do is, yon magta-type is a word. So, yan. For example, ito, word, di ba? So, Basically, yon ita type yon lang report writing. So yung key nito guys, dapat uh, mabilis kayo, di ba? Mabilis kayo mag-type because uh, kung mas ma, mas maaga kayo matapos, pwede pa kayo magkuha ng other typing jobs, di ba? So basically, ita type yon lang kung ano yung uh, nakita niyo. A report is an ganon informal, informal, informative bala. Yon nagkamali pa tayo. Informative, formal piece yon. Of writing, yon. So you copy it word for word, guys. Yon. It concerns, yon, a particular, ano ba yan? Person, place, situation. So yon. So basically, guys, the important thing here is the accuracy. Then uh, that once na sinabit niyo dun sa client niyo, uh, be sure na accurate yung uh, sinabit niyo na wala mga errors, wala mga typo errors, yung spelling, di ba? And yon. Kopyang kopya nyo yung uh, pinagawa sa inyo, di ba? Yung format. For example, yung format, ganito yung, uh, yung mismo yung look ng kanyang ginawa na handwritten report. Gusto nyo yung word, ganyan din ang look, di ba? So, yung, yung ganun guys, basically, ito check nyo lang na somehow similar, di ba? At the same, the same. And accurately correct yung mga words na nalagay nyo doon na wala kayong mintes. Oo, oh, di ba? So, yun. Yun yung uh, first example natin, guys. Basically, this is a data entry job. Ta-type lang kayo. All you need to do is you have your laptop or your computer, di ba? Ito, papadal lang kayo ng mga scanned copy, for example, ng mga written report. And yun, ita-type lang ninyo. So, gamit yung word. For example, ito, word. Depende, uh, word pad. For example, ito, or yung uh, Microsoft Word, di ba? Most probably, Microsoft Word yung uh, papaga papagamit sa inyo. So, yun. So, Second example natin guys, for example, itong pinagawa sa inyo, list 5 Japanese restaurants in Cebu and make Excel file with details. Yeah. So, this one guys, it involves a little research na, di ba? So, napakadali lang yun guys, all you need to do, di ba? Mag-research tayo gamit ang Google, yun, Google na lahat ngayon. So, for, for example, naghanap siya ng mga Japanese, yun, Japanese restaurants in Cebu. So, yun, for example, ito. Ito yung mga na-list ng mga Japanese uh, restaurant, Joed's Lutong Hapon, di ba? So, yung pinapagawa niya is dapat Excel file daw, di ba? So, yun, bubukas kayo ng Excel file. And, yun, ito na yung, kumbaga, yung database niya na hinahanap niya. Yung gusto niya is yung name, di ba? Yung name, yung address, and yung uh, contact number. Yun. So, basically, ita-type lang ninyo, guys. Ita-type nyo sa Excel kung ano man yung mga data na gusto niya gusto niya for example ito name con address contact number 
So, gagawa kayo ng Excel file o, or bibigyan kayo niya mismo ng Excel file or yung database kung saan nyo itatype yung mga na-research ninyo. So, for example, ito. Mag-example na tayo agad. Joeds Lutong Hapon. So, yun. Pwede nyo nga uh, i-click yan. Yun. Joeds Lutong Hapon. So, yun. Pwede nyo i-copy yung mga data dito. Copy-paste, di ba? So, pwede din yun. Mali yung na-copy natin. Copy. Paste. Yun. Joeds Lutong Hapon. And yung address niya is ito. Yun. So, mamaya i-edit na lang ninyo yan, guys, na, na yung format nga is same, di ba? So, pwede nyo uh, mamaya i-highlight ninyo, then uh, i-edit ninyo. So, ito, walang phone number. So, pwede nyo hanapin, like for example, uh, dun sa Facebook. For example, sa Facebook, hanapin nyo yung contact number ng Joeds Lutong Hapon, and dun, i-input ninyo. So, for example, itong second is, ito, Izakaya Goku. Yun, ganun din. Uh, Ika-copy nyo, ipipaste nyo dito. Tapos yung address, yun, copy, contact number, ito, may contact number siya. So, basically, yun, copy-paste na ninyo, and pwede nyo i-edit so that uh, yung font nila is same, di ba? Example, ganon. So, dito is bigger, i-bold ninyo, contact number, ganon. So, yun, so basically, ito yung example na data entry na may may involved na konting research diba? pinapa-research sa inyo kung ano yung mga Japanese restaurants dyan sa Cebu dito sa Cebu I mean and yun i-google ninyo and basically ikakopy-paste lang yung mga data na nahanap ninyo and dito yung Excel at yun yung bibigay ninyo sa client ninyo yun so iba-ibang klase yan guys yung iba naghahanap ng mga list of banks ganun list of uh, example mga properties list of hotels ganun list of mga yung may mga hotels with swimming pools, ganon. So, yun guys, so, it involves konting research, di ba? And then, of course, yung data, basically yun, itatype nyo dito sa database, sa Excel, then ipapadala nyo sa client niyo and yun. So, nagawa nyo na yung task niyo as a data entry job, di ba? Yung as a, as a, for example, data entry clerk, yun. So, yun. So, basically, yun yung mga examples natin, guys, di ba? Basically, madali lang yung, uh, work ng data entry, di ba? Kung data entry, more on, uh, pwede nyo i-copy-paste yung mga data and yung type-type lang kayo, di ba? And, yon yung key lang dito is, yon accuracy and mabilis kayo mag-type. Yun. And, la, ano pa yung next topic natin? So, where to find yung data entry jobs, di ba? So, basically, kung naghahanap tayo ng work from home, definitely, madaming online jobs na websites na pwede natin pasukan. Of course, may video ako dito about ito mga online jobs websites. Iniisa-isa natin kung paano mag-register, paano mag-post, paano maghanap ng job doon. So, yon I, I will post in my description below. So, i-check nyo guys. So, ito, ibibisitahin lang natin. Very quick lang, very quick. So, yung Upwork, for example, yung Upwork, ito. Yung website ng Upwork, Upwork.com. So, mag-register pa kasi kayo dito sa Upwork.com, guys. And, yon medyo matagal yung pag-register. So, yun, uh, sign up lang kayo and, and i-try ninyo, i-try ninyo, i-fill out yun lang yung mga necessary details hanggang uh, yun, ma-approve yung application ninyo bilang as uh, dito naghahanap kayo ng uh, online job, di ba? So, second natin is yung onlinejobs.ph. Dito naman guys, uh, kailangan nyo lang yung mga valid IDs, yung uh, proof of billing so that uh, pwede na kayo mag-start mag-apply ng mga jobs dito. So, for example, naghahanap kayo ng data entry, entry na jobs. I-type nyo lang dito, for example, data entry. Then, yun, i-search lang ninyo, guys. I-search lang ninyo. And, lalabas yung mga available jobs na kaagad na nag-require ng mga, yun nga, data entry. For example, eto, data entry hiring quickly, di ba? We are, uh, eto, yung rate niya is $2 per hour, di ba? So, eto, basically kasi dito sa online jobs at PH, guys, yung mga hinahanap nila dito is yung mga Pinoy, di ba? Because, uh, dito, exclusive to sa, actually, sa mga Pinoy itong website na ito. So, madami mga foreigners kasi na gusto Pinoy yung kanilang, uh, for example, yung kanilang uh, data clerk, di ba? Pinoy yung uh, yung virtual assistant nila. So, dito sila madalas nagpo-post dito sa onlinejobs.ph. So, kagaya na to, we are looking to hire people from the Philippines to join our growing team for a long-term job, di ba? So, ito lang kailangan nyo, research, searching job postings on various job sites, then data entry using Excel sheets or Google sheets. So, Uh, kanina, di ba, nag-example tayo yung Japanese restaurants. So, basically, kagaya na ito, at yung hinahanap lang na dito is yung mga job postings naman and gagawin nyo ng uh, Google Sheet or ng Excel, di ba? So, yung qualification niya, good English, gano'n. So, uh, computers, stable internet, 
Yun nga, yung Office Application, Excel, Word, Outlook, diba, Google Sheet, can work from 7 p.m. to 3 a.m. Philippine time, yung Monday to Friday. So, yun, dual monitors a plus. So, what you'll get? Work from home every day, diba? Paid training, pay out every other Friday, possible yearly bonus based on performance, and cause, of course, yung birthday off, diba? So, yun, basically, uh, yun guys, hanap lang kayo dito sa onlinejobs.ph, yun, madami dito guys, madami. So, ang key lang dito is mag-apply lang kayo ng apply guys kung sa tingin niyo na kaya niyo yung mga pinapagawa na work kagaya dito may job description naman if you think that you can uh, do that work apply nyo guys because basically dito sa online jobs at PH kasi guys madaming nag-apply and especially itong mga data entry jobs guys madami nag-apply dito it could be mga 100 kayo nag-apply 200, 300 so yung key lang nito guys is huwag kayo mawala ng pag-asa because I heard some mga stories nag-post sila dun sa Facebook na it took them around mga 200 applications pa before may nag-interview sa kala and finally nakita siya na maganda na employer yon so yung, mag yun yung key dun guys is apply na apply hanggang uh, makahanap ng employer and of course yung employer na hinanap natin dapat yung uh, yung ano din magbayad guys yung iba kasi medyo mababa yung binabayad nila for example 6,000 per month may nabasa ko ng mga post na gano'n so definitely hindi dapat natin tanggapin yun guys because we know na yung minimum is around $2 per hour or $3 per hour sa mga jobs na kagaya na itong data entry yun so ano pa yung website na pwede natin pasukan guys ito third example natin is yung fiverr.com so may video din ako dito guys kung paano gumawa ng fiverr.com and paano gumawa ng gig diba so basically, if you will look at this, madaming nagpo-post dito na yun, data entry sila. Gumagawa sila ng mga data entry jobs, kagaya dito, di ba? So basically, ito, nag-offer sila ng kanilang services, di ba? I will be your virtual assistant. So, sa Fiverr naman guys, per gig to, per gig yung uh, bayad dito sa inyo guys. For example, uh, yun, may pinapahanap sa inyo na 20 uh, banks in the in Cebu, for example, yun, kailangan nila ng data. So yun, after nun, uh, you could be paid, for example, etong uh, etong example natin, eto siya. Pwede siya mag data entry and web research. Iba yung starting niya is $5. So, pwede natin i-click. So, if gagawa kayo ng fi uh, Fiverr, guys, yung gig na ipopost niyo, basically, yung una nyo gagawin is mag-search muna kayo, guys, kung sa tingin niyo na kaya nyo yung ginagawa niya, pwede nyo gawing inspiration. Kung baga na ganun din yung uh, gagawin muna gig, di ba? Eto, kagaya nito. Ito yung mga kaya niyang services. Virtual assistant siya, di ba? Kaya niya mag-copy-paste, manual typing, internet research, data entry, data mining, email cleaning, at iba pa. So, yung rate niya is yung, uh, ito, $5 per 50 records, di ba? So, ito yung rate niya, $5 per 50 records na ipapagawa sa inyo. For example, 50 list of banks, di ba? 50 list of hotels, ganon. So, basically, yung rate na doon doon is $5. So, pag natapos na yun, he, she will be paid $5, diba? So, not bad, not bad, diba? So, try nyo yung Fiverr, guys. Uh, gawa kayo ng account, and of course, mag-post na kayo ng gig. Yan. So, basically, ito yung mga online jobs na pwede nating pasukan, diba? Yung Upwork.com, onlinejobs.ph, and of course, yung Fiverr.com. And ito yung usual rate, guys. It would range $2 to $3 per hour talaga yung uh, bayad as a data entry clerk, for example, diba? So, pag medyo mababa dun guys it's it's um uh, ano na parang low ball na masyado yung uh, client pag ganun so pwede natin hindi itanggapin di ba because di ba mas below minimum mas malaki pa siguro ng sweldo if yon di ba dito na tayo mag-apply sa local companies yan so yun guys so last topic na tayo guys is yung tips di ba tips kung paano paano tayo makapag-start ng career yun nga as a data entry for example data entry Clerk, diba? So, ito yung mga tips natin, guys. First of all is, improve your typing skills, diba? They, most of them would require mga 35 words per minute, diba? So, mag-test uh, kayo, guys. Madami naman yung i-google nyo yung typing test or typing tutorial. I-try nyo mag-practice kayo palagi, guys, na, so that bibilis yung words per minute nyo because they would require you talaga na ipapatest kayo sa website and lalabas kung uh, ano yung uh, speed ninyo sa pag-type, diba? 35 words per hour, 50 words per hour, gano'n. So, so that na... Mas mabilis kayo mag-type guys, mas magiging uh, in-demand kayo. Kumbaga, yung mga employer kasi naghahanap sila na yung mga data entry clerk nila is mabilis mag-type. Yun. So yun, improve yun lang guys. Of course, huwag kalimutan yung accuracy. Important din yun guys. Aside sa mabilis kayo mag-type, 
accurate kayo mag-type at least na kuha nyo talaga yung mga data na kailangan, di ba? So, second is learn to use yung Word, Excel, and Google. Yun kasi yung madalas ang ginagamit, guys, na, na, na tool ng clients natin is yung Word, papagawa kayo ng Word file, Excel, yung de- database nila is through Excel and Google Sheet, di ba? And of course, yung iba naggumagawa ng Google Drive, kung saan doon nyo isi-save yung mga files niyo. So, yun. Be, ano lang, guys, so, iba, ibang computer skills then you can learn, di ba? You can learn, i-Google nyo, guys, i-YouTube nyo. Madami dyan, guys, madami mga tutorials dyan kung saan kayo pwede mag-learn ng mga skills. Kaya yan nga, Word, paggamit ng Word, Excel, PowerPoint, at kung ano-ano pa, di ba? So, yun. And yung third natin is improve language skills. Basically, yung mga clients kasi dito is yung uh, foreigner. Foreigner sila, guys, and they are speaking English, di ba? For example, mga Australian, American, yun sa UK, ganon. So, English language is a must. So, i-practice nyo, guys, because you will have your interview. Diba? I-interview kayo. So, if sa tingin nila, you can communicate naman, naiintindihan nyo yung sinasabi nila, and you can also communicate yung mga gusto mong sabihin. So, definitely, mas malaki yung chance nyo na matatanggap kayo because you know the English language. Yun. So, yun. Improve nyo lang, guys. Practice lang tayo mag-English. Yun. So, yun. Lastly, guys, beware of scams. Uh, Typical kasi ito sa mga data entry jobs, guys. Kasi nga, yun nga, madaming naghahanap dito, madami yung nag apply So, basically, uh, yung mga scammers, madami din nag scammers sa mga naghahanap ng jobs na ito, guys. Because, yun nga, madami silang pwedeng mabiktima. So, wag tayo magpabiktima, guys. Itong, ito yung mga indicators na scam yung data entry job na in-offer sa inyo, guys. For example, CAPTCHA jobs. Basically, uh, illegal kasi itong CAPTCHA, guys, na kayo yung mag-input ng CAPTCHA, CAPTCHA. Kumbaga na hindi siya computer or hindi siya bot, di ba? So, definitely illegal tong uh, mga work na ginato, yung, yung pag-type ng mga CAPTCHA. yon illegal yon So, it's an indicator na scam yon So, there's a chance na hindi kayo, you will not be paid sa work na ginawa ninyo. And second is, if nagre-require sila na, na kailangan nyo mag-send ng payment, for example, to start the job. For example, sasabihin sa inyo na, kailangan yung magbayad na, for example, $100 so that you can, uh, yon license dun sa software na gagamitin ninyo as a data entry clerk, for example, or para sa inyong uh, gadgets, for example, laptop. Diba? Bibigyan kayo ng laptop, bibigyan kayo ng mga uh, ano pa yung kailangan ninyo, and they will charge you, for example, $100, $500, and yon So, wag tayong, uh, wag tayo ano tawag ito, wag tayong magpa-scam, kumbaga, diba? So, lastly, they will require you to then referrals kumbaga referrals so it's like networking na diba it's it's an indicator na na scam yun talaga na na gusto nila madami silang may scam kaya they would be asking for some referrals sa inyo na yun mag-apply din sa kanila so they can get yun nga pwedeng uh, hingan sila ng ng money yun diba pwede din na uh, yun mga illegal works for example pwede nilang uh, i-hack yung account niyo mga ganun so yun mag-ingat tayo guys sa mga scams dito sa online jobs yun so basically Yun lang yung video ko for today, guys. Yun, di ba? I think na-cover na natin lahat ng topics. Yun, yung overview, yung types of data entry, where to find, yung mga tips. So, basically, uh, yun lang yung video ko for today, guys, about data entry job. So, yun lang, wag mawala ng pag-asa, guys. Apply na ng apply doon sa online jobs at PH and eventually, you can land your dream job if you like na mag-start kayo ng career dito as a, yung mga data entry job. So, yun. So, once again, my name is PJ. So, if may mga tadong kayo, guys, just comment down below and sasagutin ko yung mga comments ninyo. And yun. And we will still have a lot of videos about dito, mga work from home series, yung mga online jobs, yung mga sideline income, at kung ano-ano pa. So yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo guys. And yun. I'll see you again next time. Have a good day. Thank you very much.